ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജെ സി ഐ എടവണ്ണപ്പാറയുടെ വീക്ക് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന പദ്ധതിയിലെ ആറാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് സേവ് എവ്രി ഡേ എന്ന വിഷയമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത ഉപകാരമുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുമായി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി മുന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആറാമത് ദിവസത്തിൽ സേവ് എവ്രി ഡേ എന്ന വിഷയം നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ചെട്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി അവരോട് ചോദിക്കുക ഹൗ കാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കാൻ കഴിയുക നാം എന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ സ്വന്തം ഫാമിലിയിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മാറ്റങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു ചെയ്തു തരേണ്ടത് അവരിങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നാം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ലിസ്റ്റ് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് തരും ചിലപ്പോൾ നല്ല ബിസിയുള്ള ആളാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ പറയും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം എന്ന് എന്നാലും അവർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത് നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ പെട്ട ഏറ്റവും നടത്തേണ്ട നടക്കേണ്ട നമ്മൾ നമുക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി കുടുംബത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ അപ്പൊ കുടുംബത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ദിവസം അന്ന് രാവിലെ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് സ്മൈൽ പുഞ്ചിരിക്കുക അത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പൊ ഭാര്യ ഭാര്യയെ ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ രാവിലെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയെ കാണുമ്പോൾ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ദ സ്മൈൽ പുഞ്ചിരിക്കുക നമ്മൾ പുഞ്ചിരി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അത് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും നമ്മൾ കാണുന്നവരോട് നമ്മൾ പുഞ്ചിരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിവസവും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പുഞ്ചിരി നൽകുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു തപസ്സുമോ സദക്ക എന്ന് പ്രൊഫസർ വലിയവസനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുഞ്ചിരി സദക്കയാണ് അപ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ലിസൺ കേൾക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരുപാട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഭാര്യയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണം ഉമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണം മക്കളുടെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നന്നായി പ്രിസൻസ് ഓഫ് മൈ മൈൻഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന തോന്നലോടു കൂടെ അവര് അവരെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന തോന്നലോടു കൂടെ നമ്മൾ അവരെ കേൾക്കുക ആ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനോഹരമായി മാറുന്നത് അപ്പം പുറമെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളോട് എന്ത് വിഷയം പറയുമ്പോൾ നം നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോട് ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടെ കേൾക്കാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തോട് കൂടെ അവർ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു മാറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ നന്നായി കേൾക്ക് കേൾവിക്കാരനാവുക അവരെ നന്നായി കേൾക്കുക അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പരി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പരിഹരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം ആ ദിവസം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം നാലാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സംസാരം നമ്മൾ കാണുന്നവരോട് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവരോടാണെങ്കിലും കാണുന്നവരോടാണെങ്കിലും നല്ല സംസാരം ഗുഡ് ടോക്ക് നല്ല സംസാരം സംസാരിക്കുക ഒരു നിലക്കും നെഗറ്റീവിന്റെ വർത്താനം നെഗറ്റീവ്സ് പറയുന്നവരാകരുത് പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രം കാണുന്നവരുക പോസിറ്റീവ് സംസാരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവയെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ വാക്ക് പറയാനുള്ള അത് പറയുക കാണുന്നവരുടെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ കുറ്റവും കുറവും മാത്രം കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നവരാകരുത് അവരിൽ എന്ത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യയുടെ അവരുടെ പോസിറ്റ
അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓഫർ ഹെൽപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം എങ്ങനെ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അവരോട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങാടിയിലോ നമ്മൾ ഷോപ്പിലോ മറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരോട് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് കൊണ്ടുവരണോ അപ്പോൾ വേണം സഹായത്തിന് വേണ്ടി അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഓഫർ നൽകുക എന്തെങ്കിലും സഹായമോ അയൽവാസികൾക്കോ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ നമ്മൾ നൽകുക പണം കൊടുക്കുക എന്നതിലല്ല അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരോട് ചോദിച്ച് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരോട് എന്ത് ചെയ്യുക പെരുമാറുക ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബിൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുക പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ആ ബന്ധം വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആ ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പം ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്നതിലല്ല കൂട്ടമായി സമൂഹമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊരുപാട് നമുക്കും കാര്യമാണ് അവർക്കും കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവരെ ജസ്റ്റ് അവരെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കുക അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് പരിഹാരം കാണുക അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവര് ും ബന്ധപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും ആ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് അതുപോലെ മറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരുപാട് സേവന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഉയർന്ന് പൊന്തിയ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സേവന പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഉയർന്ന് നല്ല നിലയിൽ നിലയിലെത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യുക അവർക്കൊന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തതായിരിക്കും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക അവരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ നല്ല സേവനം ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന അവരെ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഉപകാരമുള്ള അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ അവർക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായി നമ്മൾ മാറും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അവരെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അവർക്ക് നമുക്ക് നല്ല പിന്തുണ കൊടുത്ത് അവരെ നല്ല നിലയിൽ ഉയർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സേവനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അവസാനമായി നിങ്ങളോട് പറയാൻ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുതിർന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കുകയും കുട്ടികളെ നമ്മൾ കരുണ കാണിക്കുക നമ്മൾ പ്രവാചകൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രൊഫസർ അലൈസ്ലം സൈസ് എന്താണ് മുതിർന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെറിയ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ കരുണ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളോടും പേരക്കുട്ടികളോടും അതുപോലെ അയൽവാസികളായ ചെറിയ മക്കളോടും അവരൊക്കെ നമ്മുടെ അവരുടെ അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കരുണ കരുണ കാണിക്കുക മുതിർന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ ദിവസത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്കുണ്ടാവും ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഈ വീക്ക് ഓഫ് ചേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് ബൈ